Hi all, welcome back. EAT202 DC Machines and Transformers in the Module 3 in the 10th lecture series. That is Wind Booms Test. We don't have any problems with the question paper. Anyway, we have to do this practically. We have to do a test. We have to do a test. I will tell you the previous question about the important questions and the workout is delivered. Okay. Now, now Swinburne's method for determining efficiency. In this method, the DC machine that is maybe generator or motor is run as a motor at the no load and losses of the machines are determined. Once the losses of the machines are known, its efficiency at any desired load can be determined in advance. It may be noted that this method is applicable to those machines in which flux is practically constant at all loads. So, example uh, for this machine, uh, uh, this tester that uh, can conduct the machine, uh, the machines are shunned, common machines, etc. Okay. So, here method, we have to generate a motor, 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 Losses and the determine. And then losses are critical. We have to do this load. We have to do this load. We have to do this This is applicable. It is a constant armature. It is a shunned compound machine. We Now, the efficiency of DC shunned machine is determined by the maintenance method. That is the shunned machine. The test consists of two steps and step in the determination of hot resistances of windings and determination of constant losses. And step are in the windings in the hot resistance determine the first one. The armature resistant and shunt field resistance are measured using a battery, voltmeter, and ammeter. Now, armature resistor and shunt field resistance are the battery, the voltmeter, and ammeter. We will get the resistance. Since these resistances are measured when the machine is cold, they must be converted to values corresponding to the temperatures at which the machine would work on full load. Cold condition is the country. But the hot condition is the same. We have a full load condition. We have a certain hotness. We have a condition. Generally, these values are measured for a temperature rise of 400 degrees centigrade above the room temperature. Let the hot resistance of the armature and the field resistance be RA and R such respectively. But generally, we Temperature at the rise unit 400 degrees Celsius above the room temperature and the uh, rise unit. About the engine determine the channel. We will talk about the R measure resistance of R. Now, determination of constant losses. The machine is run as a motor on no load with supply voltage adjusted to the rated voltage, that is, voltage stamped on the nameplate. The uh, speed of the motor is adjusted to the rated speed with the help of field regulator R as shown in the 6.2. So, we will do the no load condition. We motor run the rated voltage. Rated voltage is the name of the details of the motor. Now, we will do the voltage and the rated voltage. Now, we will do the rated speed load. We will do the field regulator R. Now let V is equal to supply voltage. V is a supply voltage. I0 that is no load current read by ammeter A1. This is the no load current read by ammeter A1. Then ISH is the shunt field current read by A2. This is the shunt field. So this is the shunt field current A2. Therefore, no load armature current, no load armature current is I0 minus this ISH. This is the no load armature current. Okay, motor is the no load armature current. Okay, no load input power to the motor V into I0 power DCL. V into I0. V into I0. No load power input to the armature and V into this current that is I0. And then 
നോലോഡ് ആർമേച്ചർ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ സീറോ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ അതായിരിക്കും വി ഇൻഡു ഐ സീറോ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് സിൻസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഇസ് സീറോ ദ നോലോഡ് ഇൻപുട്ട് പവർ ടു ദ ആർമേച്ചർ സപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് അയൺ ലോസസ് ഇൻ ദ ഫോർ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് വിൻഡേജ് ലോസ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ മോട്ടർ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നോലോഡ് ഇൻപുട്ട് പവർ ടു ദ ആർമേച്ചർ സപ്ലൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അയൺ ലോസ് സപ്ലൈയും ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് വിൻഡേജ് ലോസ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് അപ്പോ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ എ സ്ക്വയർ ഐ എ സീറോ സ്ക്വയർ ആർ എ ഓർ ഐ എ ഐ സീറോ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ആണ് ദോർ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസസ് ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ടു ദ മോട്ടോർ മൈനസ് ആർമേച്ചർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസസ് ആണ് അല്ലെ ദോർ ഡബ്ല്യു സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ മോട്ടർ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി ഇൻഡു ഐ സീറോ മൈനസ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സീറോ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻഡു ഓക്കെ സിൻസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസസ് ആർ നോൺ ദിഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മെഷീൻ അറ്റ് എനി അതർ ലോഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദിഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മെഷീൻ അറ്റ് കറണ്ട് ഐ ദൻ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഐ എ സിക്കൽ ടു ഐ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ഇഫ് ദ മെഷീൻ ഈസ് മോട്ടോറിംഗ് ഓർ ഇഫ് ദ മെഷീൻ ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസസ് അറിയാം എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ നമുക്ക് ഏത് ലോഡിലും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഐ എന്നുള്ളൊരു കറണ്ടിലാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർമേച്ചർ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഐ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ഐ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് മോട്ടറിന്റെ കേസില് മറ്റാണ് ഐ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് വരെ എഫിഷ്യൻസി വേറെ ഡണ്ടിങ് എസ് എമൗണ്ട് നിങ്ങളത് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവുക ഓക്കെ ദ എഫിഷ്യൻസി വേറെ ഡണ്ടിങ് എസ് എ മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് പവർ ടു മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഇൻഡു ഐ അല്ലെ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ആർമേച്ചർ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മോട്ടോറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് വരിക അപ്പൊ ഐ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻഡു ആർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസസ് ഡബ്ല്യു സി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച അതേപോലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലോസസ് ആണ് എന്തായിരിക്കും ഐ മൈനസ് ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആർ എ ഇത് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോപ്പർ ലോസ് ദ ഫോർ മോട്ടോർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എന്താണ് വി ഐ ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ലോസസോ ഐ മൈനസ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതി മൈ ബൈ എന്താണ് വി ഐ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഹോൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രസ് വരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യ ബ്രാക്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതും മൈനസ് ആയത് കാരണം ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ ലോസസ് മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് മൈനസ് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസസ് മൈനസ് ചെയ്യാം തെറ്റരുത് കേട്ടോ നൗ എഫിഷ്യൻസി വൺ റണ്ണിങ് എസ് എ മോട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ജനറേറ്റർ എന്നാണ് വി ഐ ആണ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് ഐ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആർ എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ഡബ്ല്യു സി അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലോസസ് ആണ് എന്താണ് ഐ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻഡു ആർ എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി ജനറേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് വി ഐ എന്ന് പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് ആണ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം Now we are going to discuss what are the advantages and disadvantages of that string bed stress. The power required to carry out the test is small because it is a no-low test. Therefore, this method is quite economical. We have to use power to carry out the no-low test. Efficiency can be determined at any load because constant losses are wrong. Any load we have to use. Efficiency can be determined at any load because constant losses are wrong. This test is very convenient. What are the disadvantages? it does not take into account the stray load losses that occur when the machine is loaded namukku ee load cheyumbulla stray load losses varum adu idile endu cheyilla ulpadilla adana oru disadvantage this test does not enable us to check the performance of the machine on full load for example it does not indicate
ആക്കുറസി ഇല്ല എഫിഷ്യൻസി ഇല്ല കാരണം വെച്ചാല് അയൺ ലോസസ് ആക്ച്വൽ ലോഡിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കും എന്താ മെയിൻ കാരണം വെച്ചാൽ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫീൽഡിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യണോണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്വിൻസ്ബൺ സ്ട്രെങ്സ് ഉള്ളത് 